uchaguzi huo na Mungu akitujalia nataka tu tumalize leo leo kwa sababu nitakuwa na muda mrefu sitakuepo hapa mpaka nitakaporudi kwa hiyo kama taacha baadhi maana yake ofisi hiyo zitakuja zichaguliwe kwa baada ya wiki tatu sasa tunapaswa tu tutafanya haraka tuweze kumaliza uchaguzi leo alafu tutawaacha kwa wiki hizo kadhaa kuwajaribisha kufanya kazi kama watajisikia kuitwa hivyo na wanajisikia vizuri kumtumikia bwana tutakuja tuwaweke wakfu rasmi kwa kazi hizo au kwa ofisi hizo la kuna mtu atajisikia kwamba hajisikii hivyo basi aweza kuachia hiyo nafasi mahali pake tukachagua mtu mwingine kwa hiyo tuko na uhuru huo katika kumtumikia bwana Mungu atujalie sana na na, na kanisa hili ni kubwa kwa ujumla tulikuwa wachache sana sasa tuko wa kutosha na ndugu wenye sifa mbalimbali zamani ukiwa unaanza kanisa we mwenyewe ni muhudumu we mwenyewe ni shemasi we mwenyewe ni dhamini nabii alishawahi kufanya hizo zote, kazi zote kwa sababu kukua watu hakuna watu wengine ambao walikuepo pale wenye sifa kadi kanisa lilivyoongezeka akaanza kuachia nafasi moja moja huyu achukue hii achukue nafasi hii achukue nafasi hii kadi kanisa linavyokuwa kubwa watu wanaendelea kubadilishana namna fulani hata kubadilishana uzoefu sawa wakati mwingine wakiwa wale wale kila wakati wale wale bado napo haiji wakati mwingine tunalazimika kubadilisha ili kupata radha fulani na kupata jambo fulani Mungu atujalie sana kwa hiyo na, 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 na wale ambao walikuwa wanafanya kazi wa, 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 wasipochaguliwa huwa haina madhara yoyote kwa sababu wakati mwingine ni kupumzike na mwingine achukue kwa sasa hizi tuko wengi sana tuko wengi sana tutabadilisha mara nyingi mara nyingi mara nyingi hivyo kadi tunavyopata watu wenye sifa na kadhalika bwana tujalie sana wampenda bwana Yesu Kristo na wengine walishika nafasi hizo mwanzo hata mwisho ya maisha yao ndio alishika nafasi hizo kulingana tu na kwamba amesikia wito huo na hata kila mtu anaona hiyo anajisikia kuhudumiwa na hizo huduma mfano e, kina ndugu Sosman Fred Sosman alikuwa mdhamini mwanzo hata mwisho naona ndio wale watu walio karibu kabisa na nabii wanaita wanaitwa eye witness na shuhuda wa kuona kwa macho matukio yale mbalimbali yote nabii alikuwa nayo e, ndugu Fred Sosman alikuwa pamoja na ndugu Branham akiona hayo matukio yote paka aliamini na upako ukamshika paka akaamini mpaka kupitiliza kwa sababu ya hali za mambo alizokuwa na ziona zinavyotendeka kwa mtumishi wa Mungu na alikuwa mdhamini na nabii alimthamini sana sana huyo ndugu Fred Sosman mpaka ile nguvu ile kwa kwa brana miliwaambukiza mpaka leo akikuombea unapona hapo hapo nilimwambukiza hata Bill Paul mtoto wa brana wote leo ambatana brana naona Bwana Yesu alikuwa na utaratibu huo alikuwa na wanafunzi mbili lakini bado kulikuwa na wengine na wachagua katika mbili hawa huo hadi ubinadamu wao unaingia wengine wakaanza kuonea wivu huo ni ubinadamu tu baba sasa anachukua gawa unajua huyo ni ubinadamu tu ambao huko tu miaka yote hata Haruni alikuwa kila wakati Musa anasema Haruni Haruni na familia yako fanye nini vile wakaja wakapiga kile wa Israeli sasa sasa Haruni tu hata wengine wapo hizo 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 ayo manunguniko yakamfikia Musa kwamba mbona wanasema hubadilishi uongozi ni Haruni tu akasema mimi naona ni Haruni tu kwa sababu Mungu ndiye alikuwa ameshamwambia Haruni atakuwa mlenaji wako lakini wakati Mungu anamwambia kule kwani kusanyiko ni kuwepo uh-uh. sasa wanaona tu ni Haruni Haruni huwa roho wa Mungu alivyo hata hapa kanisani hata sehemu nyingine kuna watu wanawanganganyaga Unaweza kusema mbona huyu hata anavyosema pasta haita na sifa mbona kama sifa hazipo lakini kuna kitu cha kiungu waga kinafanya hivyo si hatujui ni nini lakini Mungu iko jinsi hiyo kwa hiyo kina Fred Sosman waliambatana pamoja na Branham miaka yote kina Collins alikuwa alikuwa ni ni, ni, ni muhudumu na shemasi ni muhudumu nafikiri hamjai kusikia kitu hicho ni muhudumu na ni shemasi wa maskani ya Branham na amedumu miaka mingi kuwa shemasi ndugu Collins kama unasoma jumbe unafahamu kwa hiyo kuna wengine wako jinsi hiyo haya Yesu alikuwa na Petro Yakobo Yohana 
Mkata na kuenda hao hapo. Tafikiri ni mabodi gadi wewe. Paka leo baadhi ya wamitume na manabii leo wanaoinuka wanatafuta mabodi gadi. Wamepiga na tinted. Ukiwa hoja wanasema hata Yesu alikuwa nao. <laughs> Kwa hiyo e, iki jinsi hiyo kumbe huwa namna hiyo huduma e, huduma nayo huduma kama huduma huwa inaweza kuwa na watu wakadumu kwenye hali hiyo au kuchaguliwa au kuteuliwa na huduma hiyo muda wote kwa hiyo msije mkajisikia vibaya kama yaweza kujitokeza hata hapa msije mkajisikia vibaya lakini iko tu vizuri na wengine wanakuwa viongozi mwaka fulani mwaka mwingine hatuachagui wakati mwingine kuna vitu vingi tunavyotazama wakati mwingine huyo ndugu uchumi unamsumbua na ni shemasi au ni mdhamini na kazi ya kanisa imemlemea sana mpaka anashindwa kufanya kazi za nyumbani huwa tunabadilisha wakati mwingine afanye kazi za nyumbani kwa sababu lazima balance kwamba afanye kazi za nyumbani aimarishe uchumi hali kae vizuri alafu baadaye atakuja achaguliwe kama tutamhitaji kwa hiyo iko jinsi hiyo mwingine ni udhaifu wa mwili naona huyu ndugu anajitahidi ana lakini bado kuna kitu fulani ambacho anatakiwa e, pumzike sau shemasi ni kama kuwa mhudumu kwa hiyo utahitaji kama saa yote muda wote na pengine afya hajakaa vizuri utakuwa unaweza kutoa udhuru na pengine ukajitahidi hivyo hivyo na huku na umo e, lakini iko jinsi hiyo tutaweza E, wakati mwingine kachaguliwa pengine usichaguliwe lakini yote ni kwa ajili ya manufaa ya kiroho bwana tujalie sana mwampenda bwana Yesu Kristo kwa hiyo leo tuna uchaguzi na saa kabla ya uchaguzi nataka nisome tena nadhiri hizi mzisikie wale ambao hamkufanya hivyo tunawapa nafasi mtapiga ala hapo kidogo wapendwa waje hapa wazikiri hizi nadhiri kama Mungu atawajalia kufanya hivyo kwa wale mnaochagua hili liwe kanisa letu la liwe kanisa lenu la nyumbani. Mungu wetu awabariki sana. Wampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Hebu nizipate hapa. Nabii alielezea kule Wahindi walivyokuwa waminifu katika ibada zao kabla siyasoma nadhiri naomba unisikie nuku hii ni katika kanisa na hali yake aya ya sita. na kwa hiyo ni waaminifu sana kwenda kanisani haidhuru kuna baridi jinsi gani watajifunika blanketi na kuketi kwenye gari la kukokotwa na kupanda falasi kwa maili 30 wapate kufika kanisani watatembea kwenye chungu cha theruji na kadhalika vijana kwa wazee wote hujikusanya pamoja na jamaa moja inachukua nyingine. Kwa hiyo kumpitia mwenzako twende ibadani ni neno la Mungu. Amen. Kwa toka nyumbani ndugu yako yuko hapa ni mwaminio ukasema ndugu kapitia pale twende ibadani. Hata ibilisa itaka amfanye kitu fulani anaposikia hivyo anailisha mengine yote na umeshamsaidia. Bwana tujalie sana. Na, na, na hivyo na yeye kesho yake aweza kuwahi akakuita akupitia hata ni nyumbani ibada za nyumbani tunaamka saa moja kwenda kufanya ibada sebleni mmoja e, ameamka kabla wengine awamshe mwenzake na mwingine amshe mwenzake kwao tunaitana kwenda kwenda ibadani kwao tunaamshana hata kausingizi kana wasa ah twende ibadani twende twende tukamwabudu Mungu bwana tujalie sana zile ibada za nyumbani. Kwa hiyo tuweza kuitana tukaenda badani. Kwa na jamaa moja ina ina ina, ina e, wote wanajikusanya. Na jamaa moja inachukua nyingine na kuanza kutembea na wanakwenda. Kujitolea kwao ndiko kuna wafanya wanufaike sana katika ibada. Pasipo kujitolea ibada haina faida sana. Yakubidi kweli ushuke chini ukafanye jambo ambalo linaumiza sana. Yabidi kuweka kando mambo fulani na kusimamisha kazi na kufanya hili au lile ili upate kwenda kanisani na, kuwa, kumo, na kumonyesha Mungu kwamba unampenda yeye na unapojitolea kwenda hapo ndipo basi utapata kitu kwake 
Bwana Yesu atujalie sana. Kwenye ujumbe wa Shalom, Shalom wa mwaka 64 tarehe 19 mwezi wa kwanza aya 233 na bayana sana. Ni wangapi wa, waangalitaka kuweka nadhiri hiyo na kusema kuanzia mwaka huu mpya ndugu Branham, kuanzia mkutano huu, kuanzia ibada hii sasa hivi. Sasa namwahidi Mungu kuchukua msimamo wangu na kutoshindwa kamwe kudumu sawa na neno laki loahidiwa loa na kuishi sawa sawa tu na vile yeye alivyoahidi kwa upole na unyenyekevu ili Mungu akayatwae maisha yangu na kuyaweka katika tarabu yake kuu Amen kwa hiyo wanaweza wakaweka nadhiri watu hao Tazameni kwenye ujumbe wa maswali na majibu wa, wa tarehe 30 jioni mwezi wa 8 mwaka 64 aya 196 Tutazameni sisi sote tulioweka nadhiri yetu na kutembea kuzunguka madhabahu. Tumewaona wakija na kuondoka moja kwa mwingine. Mmetambua wale waliokaa na ujumbe jinsi walivyokwenda? Sasa waza kusu wale walioacha ujumbe jinsi walivyokwenda wazia hilo. Nabi, Nabi alikuwa anajaribu kuonyesha ukishikilia ujumbe unavyoondoka hapa duniani umeshikilia ujumbe na unaweka nadhiri kila mwaka baada ya mwaka na umeshika ujumbe vizuri unapoondoka hapa duniani unaondoka vizuri uondoki vibaya lakini ukiacha ujumbe na ukafa hivyo utaondoka vibaya nadhiri yenyewe tunaiweka hapa kanisani ni hii ninaahidi mbele za Mungu kuwa nitakuwa mwaminifu sana kuja kanisani Haidhuru kuna baridi au mvua nitajifunika na chochote nipate kufika kanisani. Nikiwa kijana au mzee mwenye nguvu na kadhalika nitatembea kuja kanisani bila kujali umbali wowote. Nitakusanyika pamoja na watoto wa Mungu kukuabudu wewe Mungu wa Branham kama ilivyo desturi ya watakatifu. Nitajitolea sana katika ibada. Ikinibidi nitaweka kando mambo fulani kusimamisha kazi na kufanya hili au lile ili nipate kufika kanisani na kumuonyesha Mungu kwamba nampenda na yeye kuliko kitu kingine chochote nitamweka wa kwanza katika kila jambo na Mungu anisaidie amina hizo nadhiri kwa kanisa sasa nadhiri kwa huduma ni hii kwa sababu ni saa kuchagua kanisa ni kuchagua huduma nabii aliweka nadhiri hii kwa kanisa la la maskani la maskanini e, na, 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 na makanisa yetu yote hapa ya ujumbe tunasema ni makanisa ya maskani ya brana kwa maana ni makanisa ya brana mwendo wa mchungaji wetu sisi wachungaji ni wasaidizi wa mchungaji William Barron Brana sisi na kina nevo nafikiri mnanielewa okay. kwa sababu tunasoma ujumbe wa mchungaji wetu Na ukitakuwe kiongozi mzuri chini ya mchungaji wako una, Unasema mchungaji wako anavosema Kwa sisi ni, wa, ni, wa, ni, wa, ni watumishi e, Chini ya mchungaji wetu na B. Branham Hatuna budi kuwa naishi mavya kutosha Kuti na kuchukua fundisho lake Na kuchukua neno lake Na kuwasomea kusanyiko lake Ni wambie hapa, ni muko hapa Kama sita dumu na ujumbe wa mchungaji wenu Branham, nitoeni halaka sana muweke mchungaji mwingine, atakaye wahubiria vile mchungaji wenu anaamini. Siju kama naileweka. Mchungaji wa kila kizazi ni nabi. Mnaamini hivu? Nabi anasema Musa alikuwa mchungaji. Elia alikuwa mchungaji. Tena mchungaji wa Ezebeli. Yani hata Ezebeli anakataa bada alikuwa ni mchungaji waki. Kwa nabi wa ni mchungaji wa kila mtu. Muamini na asia amini dunia yote mchungaji wao huwa ni nabi wa kizazi hicho. Sasa kwa kuwa ninyi meyakinika kabisa na mchungaji wenu William Maureen Branham. Na sisi kama wasaidizi wake chini yaki. Hatuna budi kudumu na ujumbe au na kile na mchungaji wetu anaamini. Sasa kuna kweka na thiri kwa huduma hiyo. Na huduma takawe yamini nile tu inayonena kama Branham. Kama hineni hivu hatutaiyeshimu kwa, 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 kwa umbali huo. Tutaiyeshimu tu ikidumu na ujumbe wa Branham. Sindivyo kanisa hili? Simnaamini huyo ndio mchungaji wenu? Amina. 
Nasi tunashikilia tu hapo chini yake kudumisha ule ujumbe. Okay. Kichwa kinasema. Na hii tuliipata mwaka juzi kutoka maskanini. Kwa nacho wasomea ni kila ambacho kiko maskanini. Anasema wakati wa migogoro ndugu Branham alitaka kusanyiko la maskani la maskanini kuweka nadhiri ifuatayo. Kwa Kiingereza during the time of crisis brother Branham asked the congregation of the tabernacle to give the following pledge. Kwa hiyo ahadi yenyewe ilikuwa au nadhiri yenyewe ilikuwa hii. Na ahidi kwa kicho kuunga mkono maskani ya Branham katika mipango yake yote inayoelekezwa na mchungaji wake kasisi William Marion Branham na ahidi kutonena dhidi ya ndugu Branham au yeyote ya yoyote ya mpango yake na nitamkemea yeyote atakayefanya hivyo nitasimama naye sahihi au makosani kadri anavyosimama na Mungu amina sasa kwa niaba ya Branham kwa ujumbe wake na kwa niaba ya ndugu Nevo wa kanisa la ujumbe nitasoma hivi isikukwaze nataka nisome inavyotakiwa isome kila mahali kwa mchungaji husika unapaswa uweke nadhiri hivi au nadhiri inayotakiwa uishike kama utachagua hili kanisa la nyumbani ukiona inafaa na ukiona jisikia hivyo utakuja uzunguke mbara hii ambapo hukufanya wiki iliyopita na wewe uko hapa leo unakaribishwa kufanya hivyo na kusomea sasa inavyotakiwa isomeke na ahidi kwa kicho kuunga mkono maskani ya Sumba Wanga katusa hapa maskani ya Branham mipango yake yote inayoelekezwa na mchungaji Robert Edward Helatano na ahidi kutonena dhidi ya ndugu Robert Edward Helatano na yoyote ya mipango yake na nitamkemea yeyote atakayefanya hivyo nitasimama naye sahihi au makosani kadi anavyosimama na Mungu amina Kwa hiyo popote mchungaji yote angechukua hii angesomea watu wake namna hiyo. Dodoma wanayo, Moshi wanayo. Makanisa mengi wanayo e, ambayo yanasimama na ujumbe wa Branham. Wanayo hii na wanaisoma kila mwaka. E, na mwaka huu Moshi walisema tunawasomea watu wetu mwaka huu. Kwa hiyo hili jambo ni muhimu sana. Kwa hiyo Mungu nawabariki sana. Kwa hiyo karibuni kwa ala ipige hapo afu wapendwa ambao hamkuweka nadhiri mje hapa mje hapa mu ziweke nadhiri zenu na kwa wale mlojiunganisha kwa simu kama hamkufanya hivyo fanyeni hivyo kwa kusimama mlipo hapo hapo huku umeshikilia simu yako inapo unaposikia sauti hii simama kama tendo la kukili kwamba hili kanisa lako la nyumbani kama nalichagua kama tu unajiunganisha lakini una kanisa lako la nyumbani uwe huru tu si lazima e, ufanye hivyo kwa kanisa hili wewe ni wa kanisa lingine ila unatupenda na unapenda kusikiza ujumbe huu tunahubiri hapa tunaendelea kukaribisha uendelee kujiunganisha na kutusikiliza na kujifunza jambo fulani na kiu kiamua liwe kanisa lako la nyumbani simama kama tendo la kuunga mkono na dhiri hizi alafu Mungu atakubariki na baadaye utatupigia simu kwamba mimi nimechagua kanisa hilo la nyumbani na Sumba Wanga ndio kanisa langu la nyumbani na mlioko hapa mnakaribishwa kama kufanya hivyo wakati ala inapiga na wengine tuwe kwenye kicho tukiomba kama una kadi zozote na dhiri zozote za karatasi unaweza kaweka kama huna unaweka tu mikono yako hapo kwa Biblia kisha unaweza kaenda
Asante. Kwa wale mlio kwenye simu waweza kuketi na wale mnazunguka hapa maenda maeneo waweza kuketi. Na nataka nikwambie kwa nini tunafanya hivyo kuonyeshe kwenye ujumbe. Katika ujumbe wa na majibu sehemu ya kichwa kuweka mashemasi. Kuweka mashemasi. Anasema na kanisa ni wale wajao kanisani kulisaidia kanisa lao kwa kuhudhuria kwao na kwa fungu lao la kumi na sadaka zao ndio walio na mamlaka halisi katika kuwekwa kwa viongozi kuwekwa kwa hao yani viongozi tutakao chagua hapa wanaopaswa wachague ni watu wa kanisa hili tu wajichagulie viongozi wao maana kama sasa huna kanisa huna watu walio kili hili ni kanisa lao kuna watu watachagua viongozi ambao hawata waongoza wao kwa sababu wao sio kanisa hilo wanaweza siwepo naona kwa hiyo mtakuwa amechagua viongozi wa namna gani na ataongoza nani kwa hiyo inabidi kanisa ambalo imepatikana ambao hao ndio wao waliojitambulisha kwamba hili ni kanisa letu hilo kanisa lichague viongozi wao kwa ni waombeni kwa wale mlo wageni kabisa hamtashiriki uchaguzi nyie mtashuhudia tu kuona tunavochagua kwa wale ambao wengine mko hapa na kile hamjaweka nadhiri hii kwamba hili ni kanisa lenu la nyumbani mtashuhudia tu msinyoshe mikono msifanye uchaguzi kwa sababu unachagua una mtu ambaye sio kiongozi wako na utakuwa una mambo yako kwa hiyo wale wanaotakiwa wachague ndio walio na mamlaka halisi ni wale walio chagua hili kanisa lao la nyumbani wajichagulie watu wao wajichagulie hebu tu tusome tena hapo hapo kwa juu kwenye kuweka mashemasi na hilo ni na hilo ni ya kwamba jambo la kwanza ni kuweka mashemasi kadhaa kanisani na kanisa letu hapa hujitawala lenyewe halina dhehebu lolote wala chochote kutuma mashemasi wake linajichagulia mashemasi wake hujichagulia mchungaji wake linachagua wadhamini wake linachagua kila kitu kingiacho na kitokacho kanisani hakuna mtu mmoja aliye na mamlaka yote juu ya chochote ni kanisa bwana tujalie sana kwa ninyi ambao hili ndio kanisa lenu la nyumbani mna haki kabisa na mamlaka kamili kwamba sisi kabisa tuna taka tuchague fulani kuwa fulani. Umeshaona? Majina yakiletwa hapa mna haki ya kukataa na mna haki ya kulikubali hilo jina. Ikikataliwa hiyo nafasi tutaleta tena jina jingine paka muwe huru. Kwa hiyo kanisa la kwetu hapa la ujumbe la Sumbawanga Katusa hapa maskani ya Brana hapa hatutumiwi mashemasi hatutumii wadhamini wala wachungaji kutoka makao makuu fulani afuaje tu watutawale hapana tunajichagulia wenyewe hata mkipenda siku za ibada hizi tubadilishe ni ninyi wenyewe kwamba mchungaji tuweke na siku fulani tunaziweka hizo siku tunazipigia kura kwa pamoja zinazopita ndizo tunahudhuria bwana tujalie sana wala si kwamba tumejifunga kwamba lazima ibada Jumanne saku alafu Jumatano maombi alafu e, e, Jumamosi kuabudu na kufanya maombi kwa ajili ya ibada Jumapili na Jumapili na kadhalika Jumapili ikiwa ni siku muhimu hizo siku za katikati ya wiki mna uhuru wa kubadilisha ninyi wahusika wa hapo mahali kabisa bwana tujalie sana huwa kuna wakati fulani na saa tunaomba maoni yenu muandike chochote ambacho mnajisikia kufanya uhuru huo watu tunatoka kanisa mwaweza kuandika tunaona kipi kinachopendekezwa na kanisa hasa tukifanye hasa kwa taratibu hizi za kawaida tunakifanya kwa sababu kanisa ndio lina lenye mamlaka kuamua chochote kwa kanisa lao la nyumbani Mungu awabariki kuna vitu vingine hatutafanana kutoka kundi moja kwenda kundi jingine kuna vitu vingi hatutafanana Bwana tujalie sana. 
na hiyo haifanyi kwamba hawa ni tofauti ni bora kuliko wale aa ni, ni, ni mtazamo na uongozi wa mchungaji husika wa mahali anavyoona mambo kwa muono wake anavyoona na kusanyiko la mahali hapo huongozwa na kulingana na ono la mchungaji ambao huongoza mitazamo fulani yeye anavyoona hivyo ndivyo anaongozwa na Bwana e, kuna mifano mingi sana ya ku, ya, ku, ya kunena hapa lakini naweza kunena tu michache na nimenena mara nyingi sana kwa mfano utaratibu wa kijana kutafuta binti amuoe au utaratibu wa mpangilio kabisa kwa ujumla wa utaratibu wa kuanzia uchumu kuanza ku, 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 kuomba utafute upate binti na muongee mm, mm, na kadhalika mpaka kuchumbiana mpaka kutangazwa mpaka nini utaratibu tuweza kutofautiana kanisa moja kwenda jingine lakini yote ni kwaji ya kufanikisha jambo fulani lakini neno ambalo hatutofautiani ni muamini asioe asiamini muamini siku zote aoe muaminio utaratibu huo ni vyovyote mchungaji atakavyoongozwa kuongoza vijana mpaka wafikie e, kutimiza shauku zao vizuri kulingana na neno la Mungu. Bwana tujalie sana. E, jambo jingine ambalo tunaweza kutofutia mitazamo ni namna ya kutunza nywele kwa wadada. Hiyo ni kwa mchungaji husika wa mahali. Ukifika ukachagua kanisa fulani ambalo mchungaji wake umemwamini asilimia mia akakwambia dada usiguse nywele kwa kuisuka. Unapaswa uwe mwaminifu vya kutosha kumheshimu mchungaji wako. Kwa sababu yeye alishaona hiyo ndio njia ya kusaidia watu wake wafike mbinguni vizuri na usimlaumu. Yeye ndio mtazamo wake. Alishaona tu kisuka hivi ni, 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 ni kosa kubwa sana. Haipaswi kuguswa. Ichanwe hivyo hivyo na itunzwe kwa namna nyingine na kusiisuke. Ukikuta mchungaji anafanya usimlaumu, kama ameshamwamini huyu ni mtu wa Mungu na anaeniongoza kwa Mungu, usianze kusema mbona wengine wanafanya kuna nataka kulete fujo. Kama unaona haijatosha basi hama. Uenda ambapo utajisikia vizuri. Umeshaona? Kwa hayo mambo hata hayafanye eti huyu ni wakiroho na huyu ni wakimwili. Aa. Hayo mambo mwaweza kuwa warohoni wote kabisa na mchungaji huyo ni warohoni na mchungaji huyu ni warohoni ila katika kuenenda mambo fulani wametofautiana na hiyo haimaanishi hawana roho wa Mungu. Petro na Paulo walitofautiana. Kuhusu swala la dada kutunza nywele lisitutenge undugu. Sisi ni ndugu. Ukikuta dada alishafundishwa hivyo na mchungaji amefundisha hivyo usiwadharau. Waheshimuni kwa sababu wanaamini Branham ni nabii. Hiyo ndio inayotuunganisha hiyo. Hayo mambo mengine yachana nayo. Kama wewe ni mgeni na sali mahali hapa ambapo wanaamini namna fulani, usilete shida. Kwanza kuingiza nini mitazamo ya kanisa lako? Eza ni la sumba wanga na mitazamo yako na hela tano wako unataka kukaletee kanisa lingine shida usifanye hivyo kuwa muungwana vya kutosha abudu basi watakusomea nabii utasema amina watasoma biblia utasema amina kukiwa na fundisho fulani la kanisa hilo unawaachia wenyewe e, kwa sababu wewe ni mpitaji hapo kwani hata kuna shida wapende na ni ndugu na wamejazwa na wanampenda Mungu hao ni ndugu zetu Unanipata? Mimi hivyo ndivyo ninavyoamini. Sitengagi mtu kwa sababu ya msimamo na mtazamo fulani. Nitamtenga tu kama haamini ujumbe na waamini. Kama hamwamini Branham, hapo ndipo tunaachana. Lakini madam wanamwamini Branham ila kuna mambo fulani tunavyoshika hatushiki sawa sawa. Hiyo sio neno. Niko na biara kuna vitu hatukubaliani lakini mke wangu. Na wala ndoa haijevunjika. Ndoa iko pale pale. Ila kuna vitu vingi tunatofautiana. Amina. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo ili udumu kwenye kanisa lenu unapaswa udumu kama umechagua hilo kanisa la Mungu, udumu sawa sawa na ufunuo alionao e, mchungaji kwa, kwa nini? Kwa kanisa hilo. Ukiwa shemasi au mdhamini, ukatofautiana. Na Bwana anasema jihuzuru haraka sana. Kwa sababu utakuna pingana na kusudi lenyewe. Mchungaji anasimama hivi na wewe unasema ah lakini lakini hiyo pasta hivyo sema <coughs> jihuzuru unapaswa useme alivyo ndivyo nabii ametuambia hivyo nabii akasema nilijihuzuru kwa Davis kule kwa mchungaji Davis kwa Baptist kwa nini nilikuwa kinyume naye yeye alikuwa anaamini kuwekea wanawake mikono mimi sikuamini na mimi ni msaidizi wa mchungaji nikaona nitaleta shida nikabidi nifanye nini nijihuzuru niachilie na nabii ametuambia hivyo kwamba mashemasi wadhamini 
wafundishe sawa sawa na ufuroa kanisa lao kile mchungaji wao anaamini na ndipo kanisa linadumu ndipo mambo yanadumu na mshirika hivyo hivyo bwana yesu abariki sana amina wa wahubiri wanaopita nitawapitisha wengi hapa wahubiri wanaopita akifundisha jambo fulani ambalo unagundua kabisa hilo hatulaamini hivyo liache hata lisikusumbue liache na ukiona ina nani wewe jo nione kwa sababu yeye anapita huenda anapita asiri ukisemu shikilie uwe kinyume cha kanisa hili utaumia kwa sababu itabidi unampigia nini simu ili kwa hiyo unakuwa hapo wewe ni mshirika wa huyo aliyepita hao wanaopita hapo wanatusaidia kupangua vitu fulani ambavyo vimeshikilia maisha yetu kama dhambi tuitengeneze vizuri bwana tujale sana ukimpitisha mhubiri hapo akiingilisa akihubiri tv utaenda kuchoma tv siku hiyo kumbe hata upasi kuiteketeza tv anachokemea ni kile unachofungulia kwenye tv Umeshaona ila ukienda kanisa fulani ukachagua kanisa fulani mchungaji haamini kuweka tv nyumbani usiweke ili hudumu hapo kama namwamini huyo mchungaji kwa hiyo inategemea wewe unavyoichukua na na ukiona huduma amehubiri kitu fulani hivyo ah, mchungaji hajaufundisha hivyo usimchukie huyo mhudumu ah, ah ni mtazamo na yanahubiri vile mchungaji wake anavyoamini na hiyo haitotofautishi ni mitazamo tu bwana tujalie sana mnampenda bwana Yesu Kristo namna hiyo ni kama nyumba fulani unaingia unakuta utaratibu baba wanampaga chakula peke yake na watoto peke yao na wewe nyumbani unakula na familia nzi nzima pamoja mnakaa kwa dining mnakula familia nzima usiseme huyu ndiye anaheshimika zaidi na huyu aheshimiki zaidi a a kila nyumba ina utaratibu wake na hii nyumba ya hapa ina utaratibu wake na kama unapita au ni mhuduma au nini ukakuta kuna watu wanafanya jambo fulani usikosoe ila tu unapaswa uonane na mchungaji kwamba kwani mnafanya hili na hili atakuonyesha kwa maandiko bwana tujalie sana kuna mtumishi mmoja aishoi kuhubiri hapa watu wakateketeza tv kasema wapendwa mmechukua vibaya kwa sababu yeye mwingine anaonaga kila kitu ni dhambi kila kitu ni dhambi unaweza kuvunja simu <laughs> kumbe hata uja, uja mchukua vizuri na atakuwe yaani anapokemea na kemea vyote kwa ujumla bila kutenganisha ndio maana kuna mchungaji ambaye ndana kuwekea hivi hivi sasa kaa namna hii kaa na utaratibu huu bwana tujalie sana mampenda amen alipita ndugu Karunga hapa wengine wakaanza kuniambia na hili je na hili je ngasa tulieni na nyie tulieni mambo yako vizuri tu hakuna hata shida lakini yale unayoamini udumu nayo hivyo na yale ambayo kabisa ndugu amesaidia tunasai tumesaidika na amini tumebarikiwa na huduma ya ndugu Karunga vizuri sana amina na niliongea naye baadhi ya mambo ambayo alihubiri hapa na akasema hamna shida na atarudi hapa na atarudi hapa hizo yeye mwenyewe atayanyosha baadhi yako kama mawili matatu atayanyosha alisema hiyo niko huru akasema au we mwenyewe mchungaji utayanyosha vyo vyo tutakavyofanya nikasema wala hamna shida ni ile ya moja ya kusalimia watu wakubwa kwamba ukichuchuma uki au kainama au kufanya nini nikusujudu hapana mimi siamini hiyo umeshaona kwa sababu pale sio ibada ile sio ibada Mungu alichokemea ni ibada ukimchuchumalia mtu kwa ibada. Hiyo ndio dhambi. Ukisema hivyo kwamba uki, ukimsalimia mtu kwa kuinama au kwa kuchuchumaa ni dhambi, basi Daudi alifanya makosa sana walivyomchuchumalia Waisraeli. Sasa walimsalimia kwa kuinama chini, wakisema udumu milele mfalme na Mungu alikuwa yuko hapa naongoza Israeli, nani? Ile ilikuwa ni salamu. Ni utaratibu wa nini? Wa salamu na utamaduni wa mahali hapo. Na Mungu ameacha hivi kuna baadhi ya tamaduni ameziacha ziwe hivyo kwa maadamu hazikinzani na neno. Kuna baadhi ya tamaduni nikupe mfano. Kuoa wanavyooa Marekani kwa utaratibu sisi huku ni tofauti. Kule Marekani mimi naenda kuoa naenda kuongea na baba mkwe. Huko ipo. Alafu tutasema hiyo ni neno. Kwamba kwenda kuongea na baba mkwe ndio neno. Ah ah ule ni utamaduni wa kule. Na sisi utamaduni ni mwingine. 
Kuna utamaduni mwingine mkwe na mkwe wanapishana tu hakuna hata shida. Wanapishana hata kwa mlango wana mama mkwe na baba mkwe hakuna shida. Wao ni utaratibu huo. Na kuna tamaduni zingine mkwe ham, hamli pamoja wala hamwezi kupishana mlango mmoja. Wao ni utamaduni, wao wala haiharibu neno. Kwa yabidi uchukue kulingana mazingira ya kwako na utamaduni wa kwa la sivyo na mkihukumiana mazingira na utamaduni na utamaduni tutakosoana mengi mengi tuanza kukosoana kwamba wewe kufanya hivi huna adabu na yeye anasema kufanya hivi unaabudu sasa tutafika wapi <laughs> kwa utamaduni na utamaduni unabaki kama kwa usiju kasema mimi nikimsalimia mkwe kwa utamaduni wa huku nikimsalimia mkwe kwa kuinama au kwa kuchuchuma nimetenda dhambi a a kwa sababu ni mtazamo unafanya hivyo kwa mtazamo upi ni mtazamo ulionao. Umeshaona? Mimi nikimtuma nistani, ni Elia, ni nani mtoto? Nitee maji. Alafu anaipa maji amesema hivi, ni adabu mbaya. Sipokei hayo maji. Wala usiju kasema, ah, kufanya hivyo tumeambiwa ni kusujudu. Nitakwambia umechukua vibaya. Umeshaona? Umechukua vibaya. Umeshaona? Unaongea na mkubwa, umesimama. Ha? kila utamaduni unaheshimu tamaduni zake ni mfano hivi swala la familia swala la familia lenyewe linabaki kama familia mkwe atabaki mkwe usiju kama mkwe dada ayubu unamuita mama yule dada ni utovu wa nizamu kwa, kwa neno la Mungu natayo Mambo fulani Mungu ameyaheshimu kulingana na utamaduni wa mahali, ameheshimu. Mama anabaki mama, baba anabaki baba. Sasa stani amuite bia la dada. Utakuwa <laughs> na adabu mbaya. <laughs> mke wangu ni mke wangu. Tu, mimi nishafundisha hapo simuite mke wako dada. Sio dada yako, huyo ni mkeo. Wengine ndo atamwita dada. Wewe unamwita mke wako dada? Wewe utaishi na dada yako chumbani. Hata Mungu alimkataza Ibrahimu asimwite Sara dada. Aliposema dada alisema huo? Hata hivyo alikuwa ni dada? Dada yake. Lakini kwa kuwa amemuoa sio dada tena unapoana unaoa dada katika bwana unaolewa na ndugu katika bwana baada ya kuoana ni mme na mke ndio maana watu natangaza sasa fulani na fulani ni mme na mke katika jina la Yesu Kristo sio ni kaka na dada hovu <laughs> yaweke mambo vizuri e, inabaki imekaa vizuri kwa hiyo mazingira ya mahali yako vile na mila zilivyo kusujudu ni pale unapofanya ibada kwa swala la ibada ni mfano hivi usimuite mtu baba duniani ni kwamba baba mzazi usimuite baba mchungaji usimuite baba Yesu alichokuwa analenga ni mtu fulani atakayejiinua kama Mungu ataitwa baba kama Mungu kwa wazo kama Mungu huyo ndio msimuite lakini kumuita baba kama Paulo na kama Branham sio kosa Baba katika injili. Lakini kuna watu wamejiweka baba kama Mungu anaitwa baba mtakatifu. Na yeye ni mwakilishi wa Mungu ndio mkubwa. Yeye ni baba na hata familia hana. Ndio uone neno hicho kwa linalenga. Likuwa linalenga nini? Ni sawa na hiyo hiyo ya kusujudu. Usisujudu kitu chochote usikipigie magoti kwa maana ya ibada kitu chochote lakini sio salamu na mazingira ya familia mahali fulani kulingana na utamaduni hivyo havihusiani bwana tubariki sana adabi inabaki adabu watoto waheshimu watu wazima inabaki hivyo kulingana na heshima zinatofautiana mazingira na mazingira bwana tujalie sana mwampenda bwana Yesu Kristo amen jingine la pili ilikuwa ni ukipatikana umekosea umefanya uzinzi patikana umefanya uzinzi ndugu umefanya uzinzi U, uende kwa yule mwanaume uliyefanya uzinzi kwa mke wake atakuwa 
Takupiga risasa atakukata kata na mapanga. Seme bwana bwana chakubanga. Nitie mke wako hapa. Umefanya uzinzi naye. Hutatoka hiyo nyumba. Hiyo nyumba hutatoka. Hata kama ingekuwa ni wewe. Hata ni mwamini unajua anaweza kakulipua ukafanya kitu ambacho ukutegemea kufanya. Kwa hiyo nabii hajatuambia hivyo. Amesema kama ikatokea umefanya hii umeanguka hiyo. Usiende kwa mume wake. Mwite yule mwanamke kwa njia ile ile unavyomuitaga kihuni. Ile ile ya vichochoroni mwite vile vile kana kwamba unamwita muendelee. Afu na mwita uko na mke wako. Alafu akija ndio anamkitisha hapo anasema mama mke wangu. Sasa unapotubu unatubu kwa mke wako. Kutubu kwa yule wala kwa mme wa yule. Mama eh nimekosea kwa huyu. Huyu ndio nimekosea. Ende amekuibia mali yako. Eh kwa hiyo nisamehe. Unatubu mbele zake huyo aliyefanya naye uzinzi. Huendi kutubu kwa yule mwanamke. Na huyo mwanamke akiwa Mkristo na atachukua mme wake aje kwako kwa njia ile ile ya uficho mnavyoibanaga akuite alafu na mbaba eh hey, huyu ndiye amekuibia huyu amekosea huyu hivyo ndivyo nabii ametuambia lakini nalo huchukui kukurupuka kwa sababu hilo linaua kitu fulani linahitaji maombi utungu wa kutosha masikitiko ya kutosha umejikabidhi kwa Mungu vya kutosha na umekuwa radhi liwalo na liwe kama umefikia hapo ndipo utengeneze kwa hiyo sio jambo la kukurupuka bwana tujalie sana kwa hiyo usiju kasema wamefundisha bana kule kanisani kama ifaya uzinzi ukamwona yule jamaa oh, wewe utaleta shida hapo leta hii ndivyo Mungu ana hekima nzuri sana za kuendea mambo na kutusaidia zamani wakati taifa la Israeli ni moja ilikuwa Mungu ananena hapo hapo na kama unabisha mambo ya kimungu na kufa hapo hapo. Lakini Mungu alivoleta injiri duniani akakuta kuna sheria na katiba za nchi. Mungu akaacha kuua hapo hapo kwa sababu ataleta kesi kwa mchungaji. Ataleta kesi kwa kwa kanisa. Ukitenda dhambi leo na ukakaidi na roho Mungu anakuonya ukatai utakufa kwa ugonjwa wa hospitali. Hapo hakuna mwenyeke. Hakuna mwenyekesi. Zamani hizo kwa unakufa kanisani. Anania na safari sio kufa kanisani. Sasa ingekuwa leo polisi. Huyu mtu ulimnenea maneno kasema utakufa akafa hapa kanisani. Ulimfanya nini? Utawekwa ndani utamwaka miaka mitano jinai kesi upo ndani. Hasa Mungu ana hekima vya kutosha kujua kwamba anisije kaleteleza shida watoto wangu. Hao watenda dhambi kama hawasikii nitawaua pole pole wataugua ugonjwa wakisha tengwa wataugua ugonjwa kama hawatubu wakafie wapi na hapo hakuna kesi kwa kwa yote ila tu ni kanisa linakuwa linajua kwamba huyo mtu ni kama anania na safira na ulimwengu wa nje hauju na sasa alikufa kwa kwa nini kwa kifua kikuu alikufa kwa vidonda vya tumbo hivyo tu ninaishia hivyo kwa Mungu anatatua kulingana mazingira bwana tujalie sana hayo sio mahubiri ni kwa najebu kuweka tu kwamba mitazamo kila kanisa lina mitazamo yake kulingana na mchungaji anavyoweza kuliona kama una jambo fulani la kusaidia mchungaji unaona wanavolishika sio na unataka kusaidia kanisa hu, huwaiti watu wawili watatu kuambia jambo fulani unaenda kwa mchungaji moja kwa moja na kusema mchungaji hili jambo nitaka niongee na wewe nabii anasema hivi alafu utakuwa umeshasaidia kanisa zima bwana tujalie sana Okay, mimi bado sijaanza neno jamani. Naona na muda wangu umeenda sana. Sasa tusimame tusome neno. Tangulizi pekee umechukua muda wa kutosha. Hebu Mungu atusaidie. Tufungua pamoja nami kitabu cha Matendo sita. Kitabu cha Matendo sita. Mahali ambapo walifanya uchaguzi wa mashemasi. Na hapo hapo tunapata na wadhamini hapo hapo utaratibu huo huo. wa e, matendo sita tuombe Bwana Mungu mpenzi mwenye rehema tunakushukuru kwa mambo yote unayotutendea 
Asante kwa kuwa umetupa neno lako loja hekima na maarifa na namna ya kutembea vizuri mbele zako. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa roho wako uliyo mwachilia katika mioyo yetu atuongoze sawa sawa na ujumbe wa saa. Asante kwa waminio waliojikusanya hapa waliochagua kuwa kanisa lao la nyumbani. Baba naomba uwabariki. Bariki na wageni walio malangoni mwetu. Bariki na wapendwa wetu waliojiunganisha kwa simu huko kote kote mahali kote ambako tungetaja kusanyiko moja au kundi moja baada ya jingine lakini unafahamu jinsi wapendwa wanavyotupenda na wanatamani sana kama jiografia ingekubali wavunje umbali huu na tukusanyike pamoja lakini siku moja hiyo shauku itatimia tutakapokutana ngambo ya pili baba asante kwa mioyo inayojikusanya mahali hapo kusikiza sauti hii au kusikiza ujumbe huu kusikiza ibada hii kushiriki pamoja nasi uwabariki sana 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 baba tunaendea neno la uchaguzi tunaomba utusaidie tusaidie kuweka msingi mzuri ili tukapochagua tuchague vizuri tusaidie baba tunapoenda kulisoma neno utubariki katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen Mungu awabariki matendo sita mstari wa kwanza hadi wa sita hata siku zile wanafunzi walipokuwa waki wakiongezeka hesabu yao palikuwa na manunguniko ya wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku wale tena shara yani wanafunzi 12 wale tena shara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema yani wakawaita waaminio wakasema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Yaani wahudumu tuache neno la Mungu tuanze kushirikia vitu vya mwilini. Ah haipendezi. Wakasema hivi, basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu. Sio wachagulie sehemu nyingine wawatumie. Ah ah. Chagueni watu saba miongoni mwenu. Walio shuhudiwa kuwa wema wenye kujawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya jambo hili na sisi yani sisi huduma tano tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote wakamchagua Stefano mtu aliyeja imani na roho mtakatifu na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timon na Parmena na Nikolao mungofu wa Antiochia ambao wakawaweka mbele ya mitume na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao Bwana aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake Ketini wapendwa Hapo ndipo tunaona kusanyiko waaminio walichagua huduma za kanisani mbali na mitume mbali na huduma tano walichagua tunaona walichagua watu hawa na mbele tukisoma tunaona ni mashemasi mbele tukisoma tuna, kwa nabii tunaona ni mashemasi na wadhamini kwa hiyo wao walichaguliwa miongoni mwa waaminio waaminio ndio wao chagua kwa hiyo walikuwa wameshapata shuhuda ya watu wema na nabii kwa na jinsi walivyolitenda hakuna aliyekuwepo tunalisoma tu kwa maneno na kusoma kitu kwa maneno unaweza kukiwazia vyo vyote vile na mawazo yakatofautiana moja na mwingine sasa nabii huwa anaingia kwenye wazo la Mungu na kwenye tukio halisi afa naweza kakwambia jinsi ya kutenda ndio uzuri wa kuwa na nabii bwana tujalie sana Amen. Kwa hiyo yeye nabii akasema haifanyike hivi kwamba huduma zilizopo baadhi huduma zilizopo ziwe na watu fulani zinazoweza kuwahoji. Eh, mitume walichofanya hawakwenda kwa kusanyiko moja kwa moja. Walikuwa na watu mle ndana ambao wanaonekana wako vizuri vizuri. Waka naweza kaenda na naweza kaenda. Wanateta pembeni wakanoti majina wakanoti eh wakaorosha majina mengi wakawapelekea mitume 
mitume wakaomba wakachambua wakapata wakayaleta kwa kusanyiko wakasema haya ndio tulioona tulioona watu hao wastahiki kama mweza kuwapa nani lakini kwa wakati wameshapata hao watu hawajawachagua tu wamepata fununu kwa watu walio miongoni mwao kwao nabii akaja akatuambia kwamba mkitaka kuchagua chukueni kamati hiyo kuwepo au halmashauri hiyo kuwepo ipendekeze majina wanaoona yanafaa kwa fununu za sifa za watu wampelekee mchungaji mchungaji ayaone achambue anaweza kayatoa mengine na mega kaingiza hata ambayo mpinge mkwani amjue akayaona nani yale ndio ayalete kwa watu alafu watu ayapigie kura hivyo ndivyo kanisa linavyojichagulia watu wake kwa hali anzi kunyosha vidole kupendekeza fulani fulani muda huo huo Aa, Mungu ana utaratibu bwana tujalie sana okay narudia kusoma tena kuweka mashemasi anasema na hilo ni ya kwamba kani e, kwamba jambo la kwanza ni kuweka mashemasi kadhaa kanisani jambo la kwanza huduma tunazo tayari kusanyiko tunalo sasa jambo la kwanza nalo anza nalo ni kuweka mashemasi kadhaa kanisani sio shemasi moja shemasi mashemasi kadhaa na kanisa letu hapa hujitawala lenyewe sisi hapa ndio mzi wenyewe bwana tujalie sana Halina dhehebu lolote wala chochote kutuma mashemasi wake. Linajichagulia lina mashemasi wake, hujichagulia mchungaji wake, linachagua wadhamini wake, linachagua kila kitu kingiacho na kitokacho kanisani. Hakuna mtu mmoja aliye na mamlaka juu ya chochote. Hakuna mtu hakuna mtu mmoja aliye na mamlaka yote juu ya chochote. Ni kanisa ndio lenye mamlaka juu Yana, e, kanisa lina mamlaka yote juu ya chochote ni kanisa. Leo hata mkisa tunapiga kura. Huyu mchungaji hatumtaki. Nyie ndio waamzi. Huko madhebuni wa, wanakataa hiyo. Tumewaletea tumewaletea. Mwe mnamtaka mtaki shauri zenu. Ambaye hataki atafute kwa kwenda. Sasa sisi huko kanisa ndilo linaamua huyu mchungaji tumemkubali au tumemkataa. Bwana tujalie sana akasema na kanisa ni wale wajao kulisaidia kanisa wajao na kulisaidia kanisa kwa kuhudhuria kwao na kwa fungu lao la kumi na sadaka zao ndio walio na mamlaka halisi katika kuwekwa kwa hao sasa mnisikie vizuri tumeona kitu cha kwanza ni mashemasi sawa pendo na anasoma mambo yanayohusu shemasi kwa kuanzia kwanza ofisi ya shemasi ni ofisi kubwa sana. Hiyo ni nabii. Kwenye ujumbe huu wa kuweka mashemasi aya sita. Ofisi ya shemasi ni ofisi kubwa sana na ni heshima kubwa sana kwa Bwana kuwa shemasi kanisani. Ni heshima kubwa sana kuwa shemasi. Nisikie wapi? Ni heshima kubwa sana kwa Bwana kuwa shemasi kanisani. Aya 33. Ofisi hii wakitumikia vizuri kwa mioyo yote kwa mioyo yao yote inawanunulia baraka kuu mbinguni. Unaona shemasi lilivyo jambo muhimu sana. Kwa hiyo shemasi sio kitu cha kawaida tu hivi. Shemasi ni ofisi kubwa sana wazia alitokea manunguniko hapa kwamba kuna watu hawahudumiwi vizuri na miongoni mwetu mna manunguniko alafu wachaguliwa watu fulani wapozesha hayo manunguniko ni watu muhimu sana ili mitume wadumu kuomba na kulihudumia lile neno kwa watu ambao hawana manunguniko hawana vikwazo kuna watu wameshatangulia huko mbele ya huduma wameweka mambo sawa wametengeneza huko wameshashughulikia uliko na manunguniko au unajua mimi walifanya hivi na hivi pale nishaudhika ndio maana siji kanisani hapana utakuongea wapi bae iko hivi na hivi na vile okay tuombe nene nene huko huyo dada huyo ndugu anaanza kuja kanisani ili mchungaji akija na neno 
tayari akute moyo ulishatengenezwa kwa hao watu ni muhimu sana mashemasi Mungu atujalie sana shemasi ni muhudumu ni msaidizi wa muhudumu kwa ofisi tu ya ushemasi inampa mamlaka kuwa muhudumu kwa maana atakuhudumia kiroho na kimwili atagundua hii nyumba inakufa kwa njaa kumbendo hali kwa hivi mshemasi wanapaswa tembelee na ile jambo limesitiza mara nyingi sana bado tumepungua tumepungua sana bado tunaomba tu Mungu atusaidie e, mshemasi unaochaguliwa mtakao chaguliwa mwaka huu fanyeni juu chini kutembelea washirika nyumba hadi nyumba kuona hali zao kiroho na kimwili zimekaeje kwa shauri kulingana na neno kwa hudumia vizuri kabisa kwa ukarimu na kwa unyofu wote ofisi hii kitumikiwa wakitumikia vizuri kwa mioyo yao yote itawanunulia baraka kuu mbinguni alafu wakitumikia vizuri kwa mioyo yao yote majina yao yatakuwa asilimia moja mbele za Mungu hiyo ni nabii asema na Paulo akasema Timotheo wa kwanza tatu kumi na tatu. kwa maana watendao vema kazi ya shemasi hujipatia daraja zuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu watendao kazi vema ya ushemasi nabii akasema wanajinunulia baraka kuu mbinguni na pia majina yao yanakuwa asilimia moja mbele za Mungu na Paulo mjumbe wa kwanza akasema wanaotenda vizuri kazi ya shemasi wanajipatia daraja zuri alafu na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu Mungu awabariki sana Mampenda. Mko vizuri. Amen. Nafikiri mnanielewa vizuri kabisa. Sikitu nafikiri tuko sawa. Masharti ya shemasi au sifa za shemasi. Timotheo wa kwanza 3:8 hadi 13. Sifa za shemasi. Sasa tunapoenda kuchagua lazima tuone hizi sifa. Eh. Tende. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu. Wawe ni watu wanaostahili. Wastahivu, wanaostahili. Si wenye kauli mbili. Yaani ni mwanasiasa. Ananena hivi akiona ndanania anabadilisha kauli. Shemasi hapasi kuwa hivyo. Mmeongea hivi kesha anageuka sasa ah tukongea hivyo. Anakuruka kabisa mita mbili Huyo mtu anaaminika kweli huyo. Huyo mtu ni hatari. Shemasi hapaswi kuwa na kauli mbili. Hapasa kiongea hivi ni hivyo tu baada daima ni hivyo tu. Akiojiwa ni vile tu alivyonena mwanzo. Hata kama yuko makosana fadhara dumu kuwa mwaminifu na alichosema. Nafua aseme tu kwa baani likosea jamani. Na anyoshe jambo kuliko kuwa na kauli mbili. Si mwenye kauli mbili, si wenye kauli mbili. Si watu wa kutumia mvinyo sana si watu wanaotamani fedha ya aibu hapa kutumia mvinyo sana watu wengi wao wanapahoji asiwa kutumia mvinyo sana maana yake atumia mvinyo kidogo hasa niwaambie wapendwa hivi unajua kanisa lote tunatumiaga mvinyo eh wanaoelewa waseme amina wasioelewa wanyoshe mikono ah wasioelewa wamenyosha mikono Asiwe wa kutumia vinyo sana. Sasa ni kwa nini roho wa Mungu kwa Paulo aliandika hivi? Ibada za Bwana walipokea meza ya Bwana walikuwa wanaenda na madumu na mapipa au ma, manini ma plastiki lita 20 divai ya kunywa kanisani meza ya Bwana. <laughs> Ndio maana iliandikwa hivyo msiwe mtatumia mvinyo sana iwe inyweni tu kwa ya meza bwana kidogo kwa hiyo si wabugiaji kwa hiyo ndio maana Paulo alikataa sasa mkitaka kula huko nyumba hapa ni mambo ya meza ya bwana unapokunywa divai unatumia mvinyo kidogo kidogo 
Kwa hiyo unaweza kashangaa hili andiko kwamba kwani mvinyo tunatumiaga wapi? Ni kwenye meza ya Bwana. Natumia kidogo inayowakilisha roho mtakatifu lakini usitumie sana. Sasa Shemasi asiwe mlevi. Akaanza kusema ah kwani ni shida mbona tunaproga hata kanisani? Alafu akaanza kupiga alafu sasa eh ndugu bwana bariki. <laughs> ah atutaki Shemasi wa hivyo. Bwana mtubariki sana. Hata Timotheo alipoumwa tumbo Paulo akafunuliwa atumie mvinyo ki kidogo haikuwa ulevi uh-huh. Bwana Yesu atubariki sana Si watu wa kutamani fedha ya aibu Shimasi anaanza kuchora michoro wa kupole hela ulionayo Shimasi akifanyia huduma anasema sasa Bwana humtulee Bwana <laughs> Weka bahasha hapo <laughs> Tufunje maagano Unasikia tunavunja, tunateketeza, tunavunja. <laughs> Acha hiyo. Acha hizo. Shemasi anatoa huduma bure. Sehemu nyingine mashemasi wanaitwa wazee. Nabii ametuambia hivyo. Asa wazee wakupake mafuta, asa ni mashemasi kanisani. Wakupake mafuta kuombe. Sehemu nyingine amesema hivyo. Kwa hiyo anaweza kama mchungaji ni mzee hata Shemasi anaweza kuwa mzee. Bwana tujae sana. Na Shemasi anaweza kukuombea na unapona kabisa. Amen. Bwana tubariki sana. Wakishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza baadaye waitende kazi ya Shemasi wakisha kuonekana kuwa hawana hatia. Kisha onekana kabisa kwamba wamechunguzwa wamefanya na maisha yao yameonekana yako sawa. Kuna tia lakini kaje sasa oh mchungaji. Tuim chakula mtu fulani ruma sika. Ah. Fulani. Yo nduga na kesi za kufumaniwa. Ndugu juzi tu alikuwa iko mmoja mbita tu. Ah. Hiyo tawaambia tu ndugu hebu kwanza paka mambo yaje yakae sawa huko baadaye. Kwa sasa hivi achia hiyo nafasi tuchague mtu mwingine sababu shemasi hapaswi kutuhumiwa na hizo tuhuma za ulevi kunywa pombe kutukana kutapeli ni madiri madiri dili fulani paka nalaumiwa huko a a shemasi hapaswi kufanywa kufanywa hivyo kuwa hivyo hapaswi kuwa hivyo sikiliza ishi tu kwa mashemasi inaenda mpaka umbali kwa familia zao vivyo hivyo wake zao na wao wastahivu wao wanao stahili wake zao si wasingiziaji wasiwe ni dada ambaye hapa yuko hapa kesho pale dada Shemasi huyo ndiye anayeleta shida paka anakusanisha watu kwenye ndoa paka wadada wanafika mahali wapigane kabisa ni dada Shemasi yeah. akifanya hivyo dada Shemasi atakwambia jihuzuru ndo ndugu jihuzuru kwa sababu nyumba yani mke wako hana sifa hoji husuru kwa sababu kuna mke wako anatuma nyingi jihuzuru aya kwa hiyo wake zao wao wastaifu si wasingiziaji watu wa kiasi sio dada ambaye ana mambo yake anafanya bila utaratibu alafu waaminifu katika mambo yote mambo yote hapa ni mambo mengi Dada Shemasi hapaswi kutuhumiwa kitu chochote. Dada Shemasi anapaswa awe na sifa njema. Hivyo. Unaona kazi ya Shemasi ilivyo ngumu. Hatumaanishi kwamba tunao wachagua ndio wana sifa ndio wazuri kuliko wengine wote. Alafu tunao waacha ndio wana kasoro. Ah ah. Wakati mwingine tunachagua kulingana na mazingira yeyote yule hata kama sifa hazijakamilika. Lakini yabidi ni wasome muone neno. Na wakati fulani Mungu tunavyoendelea kukwenda vizuri baadaye mpaka atakuja tupate walio fit nafasi vizuri vizuri. Lakini pengine wakati mwingine kanisa linavyokuwa unaweza kukuta tunaweka wengine kuna sifa mbili au tatu zingine zimepungua. Kwa hiyo sikasi mbona umetusomea hivi afu umechagua fulani yuko hivi? Aa. Kwa sababu ndio hawa hao. Vipi kama kanisa lako una wandugu wote wanahitilafu wameoa mara mbili mara tatu ndio kanisa hilo tu lote hivyo kwamba utakosa msimamizi wa kusimama mlangoni utakosa mwimbishaji hapa mbele 
Nao wa ndugu wana hitilafu hizo walizifanya huko laki wameamini. Laki wako na hitilafu za kutosha. Uwa tunafanya hivi kwamba wawekwe wa muda wa kujitolea. Watakapokuja wenye sifa watachaguliwa. Laki kwaza tu wakaina watu wakaina. Sio kati tunaza ujumbe. Semi yetu lo kuwa. Tulihubiriwa na ndugu wana wake wawili. Na ni ndugu mwaminio na anawake wawili. Na akasema kwa sabu ya biti ni unyofu wa moe. Akasema wapendwa. Sina sifatai. Ila kwa jinsi tulivu wachanga. Nitawasaidia tutu ule tudogo na tujua. Paka atakapo patikana muhudumu. Na si tulimpenda kwa sabu alitufaa. Na uzura alijueka wazi. Nishoni. Sasa shida enyewe baadhi ya watu waiko hivi. Anasema mdomoni kumbe moyoni. <laughs> Hao ndio tatizo. Na kukimpata ambaye moyoni alivyo ndivyo anavotoa, huyo mtu ni mzuri. Na Mungu ataingilia kati na atawaletea huduma. Kutoka kutoka hapo kwenye kundi hilo tulihubiriwa na mtu mwenye wake wili. Nikapatikana. Na yule ndugu alikuwa mwaminifu kabisa kabisa. Kwa sababu kumbe uko pembeni, yeye alikuwa anaomba Mungu hii nafasi sio yangu. Tupatie muhudumu. Alikuwa anakuja mwanazunga na tuhudumia, wanakuja wa jangwani msamgara na tuhudumia na baadhi ya ndugu na baadhi ya wengine hivyo tu. Eh hata 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 kijana Daudi, Daudi, Daudi eh nani? Nganila, Daudi Nganila ishawahi kuja kutuhudumia. Sisi bado ndio chekechea kabisa. Daudi akatusomea andiko fulani Mungu atatoa moyo wa jiu atafanya nini tubariki sana. Naye akiwa ni kijana tu e, bado ni kijana lakini amesimama na neno vizuri. Vizuri. Bwana tujalie sana. Kwa mnapokuwa changa mnakuwa tetete hiyo tetete mnajikongoja hivi huduma mtu yeyote atawahudumia mnapoendelea. Huku mnamhitaji nani? Bwana. Lakini tukishakuwa hivi tunaanza kutafuta kidogo wenye kasifa sifa tuwili tutatu tukishaenda kukua baadaye natafuta baadaye unakuja unapata wenye sifa kabisa inatendeka ina hivyo kwa hiyo iko jinsi hiyo bwana tujalie sana na hata hivyo pia kwenye kusanyiko kama hili hatuwezi kuchagua watu wote wapendwa sisi wote hapa tuna sifa ya kuchaguliwa lakini wao wanachagua wachache tu kutuwakilisha wengine kuna watu ambao hata hawajachaguliwa wana sifa wanaweza kapita hata wanaocha wapo tu wana sifa zote lakini wakati mwingine hawajajaliwa e, katika hali hiyo mwingine unakuta hata ukimweza sema a a hayo mambo ni aje tu mimi ni mwaminio tu inatosha bwana tujalie sana e, kitu kama hicho bwana tubariki sana kwa hiyo wake zao wawe na sifa hizo wasiwasingiziaji wao watu wa kiasi waaminifu katika mambo yote mashemasi na wawe waume wa mke mmoja kwa shemasi hawa wameoa mara mara moja awe na mke mmoja na maanisha e, asiwa ameoa ameoa wake wawili watatu wanne ha a shemasi awe ni mme wa mke mmoja wakisimamia watoto wao vizuri kwa hiyo imeingia hadi kwenye familia na watoto wao wenyewe wawasimamie vizuri na nyumba zao kwa wasimamie watoto na nyumba zao kwa ujumla nyumba nyumba yote pamoja na mke wake na shemasi mwenyewe sifa hizi zote zinapaswa awe nazo lakini wakati mwingine tuweza kukosa wenye sifa zote zinazo lakini lazima lazima mzijue kwamba okay kwa hiyo namalizia kwa maana watendao vema kazi ya shemasi hujipatia daraja zuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu kitabu cha matendo sita mstari wa tatu basi ndugu chagueni watu saba miongoni mwenu walioshuhudiwa kwa yabidi wawe na ushuhuda miongoni mwa watu walioshuhudiwa kuwa wema kwa lazima tuwe tumepeleleza miongoni mwenu ambao wana ushuhuda angalau hata wenda siwe na sifa sana zote lakini ushuhuda wake ni mzuri walioshuhudiwa kuwa wema wenye kujawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya jambo hili Mungu awabariki sana Waebrania mlango wa saba sehemu ya pili aya 280 Mashemasi au shemasi anapaswa kushikilia kazi ya shemasi bila lawama 
na kisha asipatikane na lawama asipatikane na hatia ya uzinzi ya ulevi ya matusi ya utapeli shemasi hapasi kupatikana na lawama hizo bwana yesu abariki sana mampenda bwana yesu kristo swali la 127 aye swali la 127 aya 461 tukitaka shemasi nabii akasema hivi wekeni mtu wenu aliye bora sana muwezae mwekeni mtu aliye bora sana muwezae kwenye ofisi yenu ya ya, ya mashemasi mwaona hivyo ndugu msiweke yeyote mle ndani kwa msiweke kufidia nafasi waacha tuzibe tu pengo Ha-ha. kama wapo ambao tunaweza kumpata angalau ali tena ikiwezekana kama ngani tusaidie tupate aliye bora sana kwa tukikosa katika kundi fulani tupate angalau aliye bora kati ya hao hao waliopo na kitu siweke yeye na bari tukataza tusiweke yeyote kusudi tu azibe pengo Ha-ha. ndugu msiweke yeyote mle ndani mchunguzeni mtu yule kwanza kumbe kwanza tunatakiwa tufanye uchunguzi shemasi ana wajibu mkubwa kuliko mchungaji yeye apaswa kuwa asiye na hatia shemasi sharti awe hivyo ona Huyu mtu shemasi ataenda kwenye nyumba za watu kwenye shida. Atatue ndoa na yeye ndoa inamsumbua. Au watu watamsikiliza. Atatue ndugu haenendi vizuri dada haenendi vizuri na mke wa shemasi haenendi vizuri na shemasi mwenyewe na watoto haenendi vizuri. Atamsikiliza. Sasa ameshindwa kwake mimi ndio. Unaona? ata sisi wachungaji nasimama hapa na kemea kitu fulani daima utasema hey, nyumba ya mchungaji kwa unaona tunapopaswa kuishi mbele zenu unaona na Mungu atusaidie sana sisi ni wanadamu kama nyinyi tuna watoto kama wenu wala sisi hatuzai watakatifu tuna watoto tu wabofu kama wenu na tunahitaji tu maombi kama kuna kitu nahitaji kwenu sana hata si pesa zenu fukula kumi wa sadaka mkiniombea familia yangu ikawa ya kiroho hicho ndicho namba moja kwa sababu hicho ndicho kitahubiri wengi waje kwa Kristo ni familia yangu ikipona familia yangu ikikaa kwenye neno umeona mmoja wa watoto wangu anaendi vizuri nisaidie ndugu useme ora ndio watoto wa shem wa mchungaji hao ndio watoto wa shemasi hao tusaidieni huko mitaani huko maishani hatujui Baba anakuaga wa mwisho kujua kinachoendelea. Na kwa kinisaidia. Kwamba ukifanya hivyo kwanza moju unaokoa huduma yako isingie kwenye lawama. Kwa sababu shetani akitaka tawanye kundi hili, anapigaga hapo. Anapiga kwa mchungaji. Atapiga watoto wasiowe vizuri, wasiolewe vizuri. Atapiga kwa mchungaji mke wake aishi vibaya au mchungaji mwenyewe ajaribiwe na mambo fulani ili kuadhoofisha. Sasa Nabii anasema mshikeni nabii unani mchungaji wenu kama walivyomshika Musa akashikilia mikono wahudumu wenu hao kina Ayubu na wengine washikeni kwa mikono hata viongozi wa nyimbo washikeni kwa mikono kwa sababu shetani wana wawinda ili aharibu kusanyiko usikii shetani ametulia amarisha ona tu ah anapigana usiku na jana ni shetani mimi nafahamu wananivamia wei Anaweza kanisingizia kitu kikubwa hivi. Yeye mwenyewe shetani anajionaaga aibu. Naonaaga narudi nyuma anasema anashindwa anaona hakiendelee kwa sababu anabuni tu. Eh. Akichunguza anaona mm, hata pa kuniingilia. Kama tu Mungu asingenishika niteleze wapendwa. Hii kusanyiko lingegawanyika hata mara tano. Na shetani ametamana ligawanye kwa nguvu alishashindwa. Hata kinua ushawishi alishashindwa kwa tushikane hivyo hivyo hata shemasi tukimchagua hapa sio kwamba eti ni malaika 
wanaweza kwa nani tumapoku tweet tatu na familia ni washikeni kwa maombi washikeni kwa maombi ndio ambao Mungu ametuchagulia hawa tupitia kura zetu kwa washikeni kwa maombi ili Mungu awaimarishe na kanisa lisonge mbele tupendane wapendwa hata ni mtoto wa ndugu kwa ulimwengu mtoto wa mwenzako sio mtoto wako kwa sasa hivi zamani ilikuwa hivyo sasa hivi kwenye ujumbe mtoto wa mwenzako mwaminio ni mtoto wako ingilia kati sema dada eh hey, unajua binti yako anavyofanya hebu mketisha hapa we binti jana nikuta wapi hebu eleza mbele za baba na mama hebu kwa nini unafanya hivyo wakati huo ulisha muonya na kumuonya pekee kabisa kimya kimya sababu hata hivyo na basi hata usaibishane umeona mwenzako anafanya kitu fulani muende pekee yako tatueni ile jambo hakikisha kusikia usiliseme kokote la haja kusikia ni binti ni kijana kwa wazazi unaweza kampeka kwa shemasi au kwa nani paka ikiwezekana kama wazazi mko na ujirani nao na nini na wazazi huyu mtoto kwanza tumuonye hata lisifike kule na wewe ni sehemu ya wazazi muonyeni ni hivyo umeshaponya mtoto wetu umeshaponya imani yetu kwa sababu huyu mtoto angekuwa ovyo imani ingedharauliwa imani ingetukanwa mchungaji angetukana eti ndio muhubiri ni baadhi ya sehemu ambao watu ndoa zinawasumbua. Hivi unajua ndoa ikikusumbua niaibisha. Sasa mchungaji umeshindwa kutatua ndoa ya hawa. Paka inapelekwa kwa kiongozi wa mtaa. Eti ndoa ya mwaminio ipelekwe kwa kiongozi wa mtaa. Mlishawahi kusikia kitu kama hicho? Kiongozi yani ndoa ya mwaminio ipelekwe kwa mwenyekiti wa mtaa. <laughs> ni kutukanwa. Ni kutukanisha ujumbe na nabii wako na mchungaji wako na kazi zako. Zuia kabisa hata kama ni mmoja wenu akapeleka hiyo taarifa kwamba anakushtaki kwa, kwa mwenyekiti wa mtaa. Mwambie ndugu, mwambie dada sivyo. Sisi ni waminio. Hatupesi kupaleka matatizo yetu kwa wasio waamini watutatulie. Kwani kanisani hatuna wenye hekima? Yaani tumekosa hata mmoja tutatulie mambo haya mpaka waanje. Tena wana siasa. Wenye wakiyapataga wanatawanya. Hey, hey, nyumba ya fulani. Kwa hiyo unaona msipelekage huko hata kama nini wabovu vipi hata mmeshindana vipi msipeleke wapagani watatulie shikesi zenu nyinyi ni bora kuliko hao wapagani Unajua Muislamu hafanyagi mikataba na, me, na mpango na mtu wa mataifa Muislamu hanaga ujinga huo Kwenye ujumbe huu hivi bado unathamini watu wa nje wakutatulie shida zako za kiroho za maisha za ndoa za maisha za nini una watu walio bora kwenye ujumbe waweze kukusaidia kwanza moja ni waminio mbili wana roho wa mara kinne wana uvuvio wa hiyo sauti kuna kitu kinawasindikiza hata kama ni wadogo hata kama ni maskini lakini wana kitu cha kukusaidia kuliko hao wa nje sipelewi usijaibishe kule wewe ni mtu bora sana wewe kule unapaswa ombe tu jamaa hao ni matajiri sio anajiona wako vizuri afu waikuwa wa kiroho tu wakiuguliwa hawana ujanja watakuita tu afu mtumishi joo na, na watakuita mtumishi hata wakikuita mchungaji unajua anakuheshimu tu kwa sababu ya neno wewe nenda pale mbea hapo na ukimaliza unasema karibuni kanisani tuna mchungaji aliye bora sana ara hivi kumbe wewe sio mchungaji nasa, ah. na wakati mwanza kama uko hivi mchungaji wako yukoje anasema wewe njo uone Nabii anasema sifieni imani yenu. Unajua yeye Muislamu alishafundishwa hivi. Amsifie Muhammad ikibidi kutetea hata kwa kuwa uwe ila mtetee Muhammad. Ndio Qur'ani yao inavyowaruhusu. Yaani kipidi hata kutoa damu hata kupigana, apigane na kama hata kufisha afishe lakini atetee dini. Na mtetee Mora na Muhammad nabii wake. Kwa nguvu zake zote. Yeye Muislamu alishafundishwa hivi. Sasa sisi hatufundishwi kuua, sisi tunafundishwa kupona. Kuombea watu. Na ikifikia kama tutashuhudia na tutetee neno kwa kiwango tulichonacho tunaisha hapo. Inayobaki Mungu ajitetee mwenyewe. Tuna Mungu anayejiteteaga mwenyewe. Bwana tujalie sana. Mungu anayejipiganiaga mwenyewe. Kwa hiyo E, wekeni shema saliye bora sana kwenye hiyo nafasi we, msiweke yeyote wekeni aliye bora sana swali la 131 aya 486 ya mpasa shema sau mdhamini ya pasa 
kuambatana na mafundisho ya kanisa lao yawapasa kudumu kikamilifu na tafsiri ya maandiko ya kanisa lao kwa sababu wasipofanya hivyo wanapingana na jambo lile wanapigana na jambo lile lile shemasi anapochukua ofisi yoyo ofisi yake ya ushemasi anawakilisha halimashauri ya mashemasi ya kanisa ona anawakilisha kanisa kwa hiyo ofisi yoyote tunavyoichagua inawakilisha kanisa kwa ujumla Mungu atusaidie sana nampenda Medonoa tu hapa na pale Mungu anisaidie. Hivi ndivyo namaliza. Namaliza tuingie kwa uchaguzi. Nimekazia tu kwa Shemasi kwa sababu sehemu zingine e, wajibu wao ni, ni wa kawaida tu. Shemasi na kazia hivi kwa sababu Shemasi sifa zake zinafanana na mchungaji. Maswali na majibu 231. Aya 131. Shemasi hushughulikia nyumba ya Mungu. Hufungua milango mapema kabisa kabla ya ibada kuanza weka kila kitu sawa katika nyumba ya Mungu Shemasi. Hapa tumekuwa na ndugu yetu mpendwa nasema mpe sifa mtu au mtupie maua mtakiwa hai. Sisi mashemasi wote amfanye hivyo. Lakini aliyekuwa Shemasi mwaka jana na miaka ya nyuma ndugu Elias amekuwa kijitahidi sana kuwahi kuweka milango kufanya nini. Na mashemasi wengine mmekuwa mkifanya hivyo. Bwana tujali sana. Sasa atakao achagua mwaka huu mjue hilo Shemasi anapaswa afungue milango mapema sio washirika wanakuja wanakuta milango imefungwa mshirika ndio anatafuta ifungue ziko wapi Shemasi ndio anakuja baada ya kukuta milango ilisha fungulana na watu walishakaa kanisani utajihuzuru mara moja Sasa sasa hivi tunaenda mbele zaidi hata kurudi nyuma tutakuwajibisha vizuri kwamba Shemasi wewe unakuja wakati watu wameshaingia ndio unakuja sasa wewe umetusaidia nini maana hiyo kazi utakuwa waitende kazi ya shemasi kwanza waonekane kama kweli wanawito na kama hawana hatia alafu wataendelea kama sivyo wajihuzuru nafasi hizo zichukuliwe na watu wengine kwa shemasi anapaswa kushirikia nyumba ya Mungu kufungua milango mapema kabla ya ibada kuanza kuweka kila kitu sawa katika nyumba ya Mungu viti anaweka sawa hata hamjafagilia humu anapaswa wahi afagie bwana tujalie sana kama hamjafagilia kama kuna watu wamefagia sawa kama hawajafanya usafi aweke kila kitu sawa maji huduma atakunywa maji vitu vimekaa sawa na kisha umeme upo na kadhalika sio hivyo tu amepiga simu huduma ipo au Chungaji upo hey, unakuja hey. kwa anakuwa anaelewa kinacho endelea Shemasa anapaswa atunze muda muda hapa kanisani tukichelewa msinlaumagi mimi tupeleke lawama kwa mashemasi sawa wanapaswa waje waniambie hapa pasta muda ume kisha mshemasi ana tutunzia utaratibu wote wala mimi siwezi kuanza kubishana shemasi kwanza unajua u mimi ni roho mtakatifu anayeniongoza ah ah huko nje ya utaratibu pasta <laughs> paswa aweke huko kikao waniite kwamba ah ah ibada zako haziendi sawa unaharibu ibada zako sasa unaweka shemasa awe hivyo na basi anachukia shemasa ambayo mchungaji anafanya hivi mmm anafanya hivi mmm sasa huyo safai nataka shemasa anayejua neno anayesimamia neno hata mchungaji amekosea anaanza sasa pasta ah ah rudi hapo huyo ndio shemasi si hivi na hivi nasema ah basi hapa tusingiliane mimi natunza muda niko na utaratibu wa Mungu niko kwa wajibu kila huduma ya heshima nyingine kila huduma iko na mahali pake bwana tujalie sana hey. Mungu abariki sana shemasi akiwa kanisani pamoja na kwamba ameruhusiwa kulandalanda sio kulandalanda kwa vurugu shemasi hapasi kulandalanda kwa vurugu afu ye mwenyewe ndiye anaondoa usikivu Ha-ha. Pamoja na kwamba na uhuru huo wa kutembea na kuna lakini asiharibu asiv, asivunje usikivu. Asianzishe jambo fulani wakati neno napita afu linaondoa usikivu wa watu. Wasisikize neno. Ah ah napa amekosea. Afanye vitu kwa taratibu na kwa adabu na kwa hekima na kwa hekima ya kutosha. Na na, na, na ajari jambo fulani kwa sababu shemasa anacholinda ni neno liwafikie watu. 
ni watu ahakishe watu wamepata kitu kitu cha Mungu. Bwana tujalie sana. Okay. Shemasi ni mlinzi katika nyumba ya Mungu. Tukifumba macho wa eh hapasi kufumba. Tukiwa na magari huko na pikipiki na nini Shemasi anakuwa anaangalia. Sio tuko hapo tuna wasiwasi siyo mtoto atakuta ameifanyeje. Sio amechoma na spoko amechoma amechoma tile la bicycle sio ah ah. Si tutatoka hapo tunakuja hapa na bicycle tunaweka hapo tunaweka magari yetu hiyo ni kazi ya mashemasi nje. Lazima shemasa awepo nje kutuchungia hivyo vitu. Ye hafumbi macho, ye yuko kazini mabwana. Mungu wabariki sana. Shemasi wengine wanakuwa mbele, wengine wanakuwa nyuma kuangalia. E, nani nani analeta shida au kuna shida gani kuweka kabisa nyumba ya Mungu ikae katika utulivu. Ona? Yeye hulinda nyumba ya Mungu na kuiweka katika utaratibu. Hiyo ni kazi ya shemasi. Mashemasi wanapaswa kukaa mahali pao pa wajibu. Sio shemasi anakumbushwa. Sasa shemasi anaka amekosaje wanamshtua watoto kule sio aah shemasi hapaswi kuwa hivyo shemasi anapaswa awe mahali pake pa wajibu muda wote yuko macho si unaona kina mzee mgani amekaa kwa ikona zile kule wangeweza kukaa tu popote kama mtu yeyote afutwe tunawashtua ingekuwa hiyo kazi mwashinda waweza kusimama mbele kwenye pembe hizi au mahali kama hapo au nyuma kule na kadhalika Niruke niende mahali pengine. Shemasi ni askari katika nyumba ya Mungu. Mtu akiingia nena nao muwe pale kuwasalimu, wasalimieni kwa mkono, hiyo ni kusema wewe ni askari. Je, waweza kuku, tuweza kukuonyesha chumba cha kuweka nguo au au keti tafadhali, tuweza kukupa kitabu cha nyimbo au kitu fulani au ungetaka wewe ujistareshe mwenyewe hapa uombe nasi tunafurahi wewe uko pamoja nasi usiku huu waongoze moja kwa moja hadi mahali fulani na uwaulize ungetaka kuwa karibu au ungetaka kuwa nyuma hapa au chochote kile huo ni ukarimu mashemasi ni polisi wa jeshi kwa jeshi ni polisi wa jeshi ni polisi wa jeshi kwa jeshi kwa huyu hukule jeshini kuna polisi kuna 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 polisi ambaye ni ni ni, ni, ni nani ni, ni. Kuna, kuna kwenye jeshi kuna polisi wanamuita MP ni wa kudhibiti nidhamu yeye ndiye anayedhibiti nidhamu aweza ku, kuona e, askari mmoja na misbehave analeta ana shida anamwajibisha kwa hiyo jeshini nako kuna polisi kama sisi uraiani huko tuna polisi na kule jeshi nao wana polisi wanamuita MP kitu kama hicho sasa sisi MP wetu hapa ni shemasi. Bwana tubariki sana. Sasa kumbuka mashemasi ni askari na afisi ya shemasi hakika ni kali kuliko karibu afisi yoyote kanisani. Mungu awabariki sana. Yako mengi mengi. Wadhamini ni kundi la wanaume. Si kwamba ni wafanyabiashara. Ah ni kama. Wao sio wafanyabiashara ni kama wafanyabiashara ila wao sio wafanyabiashara lakini kundi la wanaume sio wanawake ambao wao wanasimama kama kundi la wafanyabiashara kwa sababu wanaangalia mapato na matumizi kanisa nataka kununua kitu fulani wao wanashurikia mchungaji ashurikia vya kununua vya kanisa wala mashemasi washurikii vya kununua hao ni wadhamini mikataba ya kununua mahali fulani tunataka kutununue eneo fulani mashemasi wa samani wadhamini wanashughulikia hiyo tunataka sijui kujenga jengo fulani tuongezee hapo sio mashemasi uh-uh. hawashughulikiagi majengo mashemasi mashemasi ni utaratibu wa kanisani kushughulikia watu kiroho na kimwili lakini wadhamini wao ni mambo ya fedha mambo ya mijengo miradi ya kanisa kwa maana hiyo tuna ujenzi Unataka kufanya nini tuweke madirisha hapo vyo hiyo ni kazi ya wadhamini tunataka vitabu vya nyimbo za waminio ni kazi ya wadhamini tunataka biblia nyingine zizoongezeka hapa kugawa wageni wetu hapa ni kazi ya waminio na wadhamini samani kazi ya wadhamini sio vyombo huku sio vina nini na kadhalika tungeongeza watununulie wanaotununua kufanya manunuzi ni wadhamini sio mchungaji sio mashemasi tuko pamoja Ukitaka kitu fulani 
umejisikia kinahitajika hapa umejisikia ungetunulia gitaa ungetunulia violin e, ule kutuna drum umeshaona waweza kuleta wazo hilo kwetu moja kwa moja kwa mchungaji au kwa mashemasi lakini watakoshughulikia kununua ni wadhamini bwana tujalie sana wadhamini watanunua kilicho bora sana na mara zote vitu vya Mungu fanyeni vilivyo bora sana msifanyage vya ovyo ovyo ikifikia mambo ya Mungu fanya kilicho bora bwana tujalie sana hao ni wadhamini mtunza hasina Tunza hazina yeye ni kuweka kumbukumbu kumbu. kwa tuna account ya kanisa na wale mnaotaka account tuwape naomba tuweza kuwapa NMB pale tu tuko nayo kwa hiyo unaweza wakati mwingine hata hiyo michango ukipenda unatumbukiza tu huko uliko na uliko kwa MP, kupitia hivyo hizo hivi nini sio lazima ende benki kupitia humo kwenye hivi nini kwa kwa mawakala ukaenda kuweka hela yako ukatuletea tu hiyo receipt au ukaipiga picha ukatutumia E, mchango wako utakuwa umeshafika. Kwa hiyo kama nataka akaunti ya kanisa tutakupatia. Kwa yeye huyu mtunza hazina au katibu yeye anatunza kumbukumbu za kifedha. Kumbukumbu pia za mikutano, mitasari yake na kadhalika. Kwa hiyo anapaswa awe ni mtaalamu wa kuandika. Kwa hiyo tunachagua mtu ambaye ni mtaalamu wa mambo ya ya kuweka kumbukumbu kumbu vizuri anaweza katupangia vitu vizuri sio kuweka yeyote yule ambaye unasema ah kikubwa anajua kuandika kusoma na kuandika a ah, a ah. Mungu alivyo yani yeye kwa mambo yake anatumiaga hata wakati mwingine taruma ya kawaida kabisa <laughs> kama ni ufundi ufundi tu wa kawaida kabisa ambao sio lazima hiyo ya kiroho ah, ya kawaida tu, tu. Kwa hiyo uandi, uandishi unahitajika. Kwa hiyo anaweza katupangia vizuri mapato na matumizi. Kama hivi leo tunaenda kwa kikao cha cha cha, cha wahudumu huko tunapaswa napaswa niende na mutasari wa kikao cha mwisho na matumi, na kipato chopata kwa mwaka na matumizi na fedha iliyobaki. Tunaipeleka na tunaipini tunapeleka huko huwa serikali na kagua ili kujirizisha kwamba hakuna matapeli serikali inajitahidi kurinda watu wake wasiingie kwenye tapeli kwa sababu kuna baadhi ya makundi wanafanya utapeli namna hiyo kwa hiyo serikali wanalinda kitu kama hicho kwa hiyo tunahitaji katibu katibu ndio mtu za hazina lakini waambie pengine kitu fulani kwa hatujaji kuambia tunapopata sadaka hapa au e, kipato chetu chochote kilichopata kama tunaweka benki hasa sadaka kwa maana sadaka tu matole ya kanisa msiweke yote nabii ametukatazo siweke yote benki kuna shida za dharura kasema acheni chenji chenji ndogo ndogo ni visenti fulani ambapo dharura ikitokea unaweza ukatatua mara moja sasa dharura itatokea yote mmeshaweka benki yote na kusaini pale tunasaini wawili au watatu ndio hela inatoka sasa wengine pengine hawapo mtakwama kabisa kabisa kwa akasema ibaki chenji fulani fulani ambazo kiasi fulani ambacho chaweza kutatua dharura Mungu abariki sana Huyo mtu za hazina. E, ofisi zingine ni za kawaida tu uimbaji. Inamaanisha sauti ualimu, msimamizi wa shule ya Jumapili. Msimamizi wa Jumapili, shule ya Jumapili anapaswa simamie hakishe mada, ma, 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 madarasa yote yana walimu. Hakishe madarasa yote yana walimu kabisa na tupate walimu walio bora kabisa wawezao kufundisha watoto wetu. Mungu abariki sana kwa kwa sehemu kwa jinsi hiyo lakini nitaomba hivi kama moja ya ofisi tutakazochagua na mtu anajisikia angepata nakara ya kazi ya ofisi hiyo wajibu jukumu lake majukumu yao ni nini kazi zao ni nini tutaweza kumchapi tutaweza kumpa katoa photocopy e, akawa nayo akajua ha, kazi yake ni nini sasa kuna ofisi nyingi za kanisa letu mashemasi wadhamini wasimamizi wa shule ya Jumapili mchungaji katika utaratibu wa kanisa nanyi ndio mliowachagua maafisa hawa pamoja na mchungaji huyu mimi yani nabii ambapo leo ni neno mimi ni msimamizi wa yote Ku, kuona kwamba inaendelea vema na kuwashauri 
na kadhalika ninyi ndio mloa chagu ninyi ndio mlo mchagua mchungaji wenu ambapo ilishafanyika huko nyuma mchungaji anachaguluaga mara moja tu ninyi ndio mlo mchagua mchungaji wenu mnawachagua wadhamini wenu mnawachagua mashemasi wenu mwachagua kila huduma iliyoko katika kanisa hili ninyi watu na ni wajibu wenu kuwasaidia watu hao mwaona maana watafanya makosa wao ni wanadamu wao ni watu tu nao watafanya makosa lakini rais wa Amerika akifanya kosa je twamtupilia mbali kama rais tunalisahau na kuendelea hivyo ndivyo tunavyotaka kufanyia kanisa letu hapo sasa nilikuwa nikimsikiliza yeye yani mchungaji dakika chache zilizopita akiombea mashemasi na nikasikia ushuhuda mle nyuma mlangoni toka kwa wadhamini jinsi nyote mlivyo na nia moja sasa muwe tu hivyo muwe tu na nia moja sasa ninyi washiriki wasaidieni hao wadhamini na mashemasi na mchungaji ndicho mlichoombwa wasaidieni yani ukichagua kiongozi usimpe ushirikiano haina maana shemasi akwambia ndugu una Yesu katoka hapo kaka hapo mgeni kaka hapo unasema unafanyia kazi unafanya awe na kazi ngumu wakati mgumu ndugu nataka unani sasa shida nini nimewahi unampa wakati mgumu ashana idhamina anasema kesho kanisa tunaomba tupata kibari kwa mchungaji tuwatangazie tunakuja kufanya usafi kwa jengo letu hamji anajisikia na mli mchagua nini hata kama ingekuwa ni wewe una unaagiza watu leo kuchagua kwa mshirikiano afu hawatekeleze unajisikiaje vibaya unaweza kaje uzuri unaweza wapendwa naomba ika, naomba naona hii nafasi tumpe mtu mwingine kwa sababu naona wana kudharau hawakujali hawakuheshimu kama kauli ya kiongozi kanena kitu na raia wake leo mchagua hawatekeleze maana yake wanamkaa wanamkataa hiyo ni ishara kwamba hawamtaki hasa nitasomeni baadaye muone nabii anavyosema ukimdharau kiongozi ambaye ni kiongozi wa, wa, wa mambo ya Mungu ameshikilia ofisi fulani ukimdharau okay Mungu unabariki sana kwa watu hawa tuwape ushirikiano watu hawa tuwasaidie tuwasaidie tu, tuwe pamoja nao na ndipo watajisikia vizuri kufanya hii kazi ya Bwana. Mungu atubariki sana. Tuwafanyie mzigo kuwa umepesi kabisa ili wasije wakakata tamaa. Na kumbukeni mkiwa pamoja hivi kumbukeni kuwa kazi ya shetani ni kuona kuwa huo umoja unavunjwa. Ye kazi yake ya shetani ni kuwavunja, kuwatawanya. Kuona hamna umoja. Kuvunja umoja wenu kila mtu kivyake. Tunatoka hapa sasa ah sijamchagua fulani. Ah. Fanya hivyo pepo zimekwenda. Na zitakutoa kwenye imani. Tulivyochagua hapa hatukisikia mtu fulani kama ana laumu. Jua ni adui ndani yake na ni hatari. Kwa hiyo naona leo hawaja kuchagua wewe. Sasa hawaja kuchagua kwa nini? Maana tunaona sifa wewe unaenda kujadiliana hivyo. Pepo zinakufuata. Sisi hatuko hapa ku kumbeza mtu fulani na kumuinua mtu fulani la tuko hapa kusaidiana na hatuwezi kuchagua kanisa lote wakawa viongozi ni jambo ambalo halipo ni wachache tu kuwakilisha wengine wakati mwingine umekaa hapo ni pazuri sana kuliko pengine hata ungekaa kwenye nafasi fulani yote ile kupewa jukumu na Mungu ni jambo zito sana wengi wenye busara wale wanaojua kazi ya Mungu ni nini wamezikwepa hizo kazi za Mungu kwa sababu unadiri na watu husika wakati mwingine watanena jambo fali kuumize na kuna paswa uvumilie bwana tujalie sana
Oh, hata mtu tumemchagua ni mdogo na ni, na ni kijana tu mdogo. Ni shemasi, ni mdhamini. Akikwambia kitu. Weishi, mtu ushirikiane. Kwa sababu pana anawakilisha ile ofisi. Yeye yeye si shemasi yeye kama yeye, bali shemasi ni Kristo. Yeye yeah, anamwakilisha tu Kristo. Bwana tujalie sana. Okay. Kwa hiyo kazi ya shetani ni kuona tu sio moja tutakapofikia wadhamini wanatuambia jamani kesho tuje tusaidiane kuinua hizo kenchi tujitokeze kwa wingi jamani tuje tufanye kitu fulani hapa kanisani tujitokeze kwa wingi na hapo wanaona kazi yao ni nyepesi na hiyo ndio jambo zetu tuwe na nia moja tuwe pamoja tuwe na moyo moja tuungane pamoja msikubali chochote kitugawanye naam imekuwa vile vile mara imekuwa vile kila mara na itakuwa hivyo daima lakini ninyi waungeni mkono wa hudumu wenu na hayo ndiyo niliyotaka kusema kwenye ujumbe wa heshima sikilizeni aya 165 kama huwezi kumheshimu huyo mtu yeshimu kazi au ofisi anayomfanyia Mungu kama huwezi kumheshimu huyo mtu binafsi huyo saka katoto tu wakati wamekachagua ni kafulani kama uwezi kwa mheshimu basi heshimu ofisi anayoshikilia mheshimu hiyo ofisi mheshimu hiyo kazi aliyoshikilia hapo hilo ni sawa kabisa kama uwezi kwa mheshimu heshimu kazi anayomfanyia Mungu kwa sababu hata hivyo anamfanyia Mungu wengi wamekuja sio kwamba hajawahi kutokea wengi wamekuja baadhi ya viongozi kwa chagua hapa sasa pasta wakati alisha thibitika vizuri na alisha ikawa mikono huko mbele basi hapa pasta naomba ni juhuzuri shida nini ah na naomba watu hata hakuna naye jari nafanya nafanya hivi najitolea yani wala zaidi napewa na wama tu naona hii kazi hapana sasa ndugu hizi kazi za kuongoza watu ni ngumu kuliko mchunga mifugo sasa unaongoza binadamu wakati mwingine ana akili kuliko wewe. Ana cheo kuliko wewe. Ana wazifa kuliko wewe. Ana maisha pengine kuliko wewe maisha mazuri kuliko yako yako. Hata hivyo unamtumikia Mungu. Mtu watumikie wanadamu hivyo hivyo hata kama wanasumbua lakini ujue unayemtumikia nani? Ni Mungu. Kwa hiyo sijiuzui. Yesu angekata tamaa. Tungefika wapi? Tulimtemea mate, tulimdharau yeye alifuata tu kuchapa kazi ya Bwana aliendelea kutupenda bwana tujalie sana kwa hiyo iko jesio Musa mwenyewe alichoka kavunjika moyo lakini Mungu alimtia moyo paka kasababisha watu wakamtia kasrani yani wakamsababisha kosee kwa hasira lakini wale wamsababishia ni watu lakini hakupotea kwa sababu ni mtu aliyemtumikia Mungu kwa mioyo yao yote kuna siku Mungu akataka wauwe wote msaka sasa ni uwe mimi sasa kazi itaonekana imefanya aburi angalia nivua angaika nao kutoka hamisi ni hawa watu umeua wa misri kwa ajili ya hao ukapanua bahari kwa ajili ya hao afu waje jangwani uwauwe nitakuwa nimefanya nini kuliko kwa uwa hawa ni uwe mimi kwa hiyo mtu wa jinsi kiongozi yuko jinsi hiyo kwa nye viongozi watumikieni watu mkimtumikia bwana msijali la wama zao msijali chochote ambacho pengine kingekuumiza neno fulani gumu a a jua unamtumikia Mungu na muwaombe na watawaombeeni Bwana wabariki sana. Kwa hiyo kama uwezi kumheshimu mtu huyo, yeshimu kazi anayomfanyia Mungu. Hilo ni sawa kabisa unaona? Muheshimu. Kama mchungaji akija mchungaji wako siku zote muheshimu. Nimesikia makusanyiko ya kizungumza juu ya mchungaji wao, kila kitu juu yake wakimsengenya, kumdhihaki, mchungaji huyo atawezaje kukutendea jambo lolote? Hawezi kulitenda. Wewe, wewe huwezi. Huwezi, wewe huwezi Sineni juu ya kanisa hili bali ninamaanisha makanisa niliyoona ya kwamba kama wewe eh, unapaswa kumpenda mchungaji wako eh, ya kupasa kujua kwamba yeye ni mwanadamu lakini hata hivyo Mungu amemfanya kuwa mchungaji wake kabla hajawa mchungaji wako ni mchungaji wa nani wa Mungu kabla hajawa shemasi wako ni shemasi wa nani wa Mungu kabla hajawa mdhamini wako ni mdhamini wa Mungu kabla hajawa mtuzazina wako ni mtuzazina wa Mungu Roho Mtakatifu amemfanya yeye kuwa mwangalizi. Amemfanya yeye mwangalizi. Basi yakubidi kumheshimu yeye kwa jinsi hiyo. 
na haidhuru mchungaji amefanya nini kama ukimheshimu yeye moyoni mwako kama mtumishi wa Mungu Mungu atakuheshimu kwa kutenda jambo hilo yeye ambaye anipokea yeye anipokea mimi ampokea yeye aliyenipeleka Yesu alisema yeye ambaye anipokea ambaye hanipokea mimi hawezi kumpokea yeye oh jina la Bwana barikiwe sana Bwana Yesu abariki basi tusimame tumshukuru Bwana kisha tutafunukana